说起擂台上的出色女将 ，KO 女王龚艳丽绝对排得上名号。她在武林风的比赛基本没输过。她不仅创造了连续三十多场不败神话，还中场绝杀掉黄金女孩贝特伦，拿下了中国女子自由搏击史上最振奋人心的一场大胜。杰麦玛贝特伦是荷兰的搏击天才。不但在踢拳界难逢敌手，就连拳击规则和 MMA 规则也保持全胜。十六岁之后，更是没有输过一场比赛。在和龚艳丽交手之前，贝特伦已经战胜了中国的厄美蝶和汪可涵，所以在赛前啊，看好龚艳丽的拳迷并不多，因为贝特伦实在是太强大了。毕竟世界第一的头衔是实实在在的。两人的对决放现在来看，依旧十分精彩。很多人都说这场比赛龚艳丽太幸运了。但是要知道，幸运也是实力的一部分。光用“幸运”二字来涵盖这场比赛，实在不太公平。一起跟小哥来回顾一下这场比赛吧。比赛刚开始，贝特伦就火力全开。由于贝特伦身高臂展的优势，无论是打距离还是内围，都比龚艳丽容易，并且贝特伦一直压着龚艳丽打。龚艳丽虽然反击的也比较及时，但是在打击力度和出拳密度上，还是不敌贝特伦。给对方打出来距离的机会啊！但是在内围啊，感觉贝特伦也是攻击很凶啊。没错，力量明显可以看到，力量有一些把控啊。公园里如果这样的话，消耗自己力量呢，第二、第三回合可能会比较危险。侧摔，因为大家从目测上就可以看得出来，身高臂展上绝对是贝特伦占据了绝对的优势。没错，没错三次 WBC 的世界冠军 ，WCK 的世界冠军 ，WF 的世界冠军。对，刚才还是有一个。意外的用脑袋撞在了贝图伦的下巴上，要小心！好漂亮，前置后排，顶膝握，很重，还好只能一下袭击啊！小心啊，高位侧踹腿，后面的摆拳，顶膝抱住。郭艳丽现在没有近身以后的这一下攻击会很危险的，还是看一下自己的教练啊，想寻求一些更多的指导。没错。就是前面的左右组合把郭艳丽打退了。要知道 ，Bitrin 不光是 X 进攻的女子代表，也是这个 WBC Muay Thai 的冠军啊！自己的顶膝是很犀利的。哦，漂亮，又是个前手。哦，前刺没打到。哦，小心！郭艳丽冲进去的危险性很大呀。没错 ，Bitrin 可是已经干掉了王可涵。哦，又来！也干掉了厄美蝶。现在中国女子的顶梁柱就在龚艳丽身上。啊，龚艳丽现在就是抱着对手不能摔啊！没错，现在王可涵成了 b e t r a n 的这个队友，也是他非常非常好的朋友。可能王可涵再次打 b e t r a n 的机会可能不太大了。啊，张铁刚老师已经警告了龚艳丽。要知道 b e t r a n 如果找到了机会，这种 X 进攻的狂练输出可是非常强大的。转蹬腿来保持着对手的距离。哇，前后的左右踢，大白。龚艳丽的这个射程比对方要近，好的，漂亮，要多做这样的进攻，前摆很扎实的一个前摆拳。在中国，汪可涵、鄂美蝶和龚艳丽都是非常强悍的女子选手。而贝斯在世界级，在五十五公斤这个级别。哦，第三，哇哦，连续进攻，还好，大多数都是挡在了，打在了这个肩膀上啊，肩膀上。嗯，第二回合，贝特伦的攻势依旧凶猛，直接攻进内围，打得龚艳丽有些措手不及，所以导致龚艳丽有些着急，多次进行了搂抱，并且用头撞了贝特伦，所以被裁判扣出了两分。在相对劣势的情况下，还被扣了两分，基本上龚艳丽已经失去了获胜的可能。即便如此，我们看到龚艳丽依旧没有丝毫懈怠，她调整心态，主攻贝特伦的腹部，也给贝特伦造成了不小的伤害。哦，低位打斧打到了。哦，贝特伦连击前手的刺拳很快。现在龚艳丽整个把自己的重心压低了，开始攻击对方的腹部。哎，这边龚艳丽的教练告诉他不要退，要对对手的腹部进行更多的攻击。又扣了一分，又压了一点。啊，这样对龚艳丽来说，只如果想胜这场比赛，只有终结对方一图了。对，没错，第二回合的话被扣了两分呢。哦，扫踢，顶膝。贝特伦不光是拳法很犀利，在扑颈以后的内围技术也是很丰富。好的，中扫。艾丽的后手摆拳没有打到
漂亮的一个位置还是在顶级的时候带一个起跳的动作没错我们讲一个故事吧其实贝特伦去参与这个职业拳击的原因是很诡异的因为在自由搏击这个级别没有人跟他打了以后才会去参加职业拳击而且还